ஹாய் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா விக்ரம் ச லேண்டர் வந்து எங்கே இருக்குன்னு கூகுள் சேட்டலைட் மேப்பில் தேடிகிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சந்திராயன் டூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இனிமேல் நீங்கள் நிலவில் வந்து பாட்டி வட சுட்ட கதையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது இந்தியா ராக்கெட் விட்ட கதையை தான் சொல்லி பிள்ளைக்கெல்லாம் சோறு ஓட்டணும் ஏன் பதினாலு நாளைக்குள்ளே எப்படி நம்ம கம்யூனிகேஷனை வந்து அவர் ரிட்ரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அந்த பதினாலு நாள் டெட்லைன் வச்சுருக்காங்க இது சந்திராயன் டூவோட மிஷன் பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சந்திராயன் டூ பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இஸ்ரோவை பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் வந்து முத முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஜவஹர்லால் நேரு காலத்தில் இந்தியன் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஐஎன்சிஓஎஸ்பிஏஆர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒன்று ஒரு இதாக ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் இஸ்ரோவாக பே திரும்ப ரீ ரீநேம் பண்ணாங்க இஸ்ரோ வந்து ஃபஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி கீழே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ்னு சொல்லி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பித்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இஸ்ரோ இது பண்ணாங்க முத முதலாக நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் ஆரியபட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணோம் அந்த சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணும்போது நம்மக்கிட்ட சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் கிடையாது நம்ம வந்து சோவியத் யூனியனோட ஹெல்ப்போட அந்த சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ரோஹினின்ற ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணோம் அந்த சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணும்போது இந்தியாவிலே உற்பத்தி பண்ண எஸ்எல்வி த்ரீன்ற சொல்ல ஒரு சாட் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளில் தான் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பல சேட்டலைட்டை வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்தியாவுக்காக மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு நாடுகளோட சேட்டலைட்ஸையும் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் சில முக்கியமாக சில விஷய சில சேட்டலைட்ஸ் பார்க்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டில் சந்திராயன் ஒன் ச நம்ம லான்ச் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆர்பிட்டரை வந்து நவம் நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் லான்ச் பண்ணோம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாதம் கழித்து செவ்வாயோட ஆர்பிட் ஆர்பிட்டில் செப்டம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் வந்து மார்ஸ் ஆர்பிட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய் இது பண்ணிச்சு இந்தியா தான் வந்து முதல் அட்டம்ப்ட்லேயே அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செவ்வாய் கிரகத்துக்கு வந்து ஆர்பிட்டில் சேட்டலைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஒரே கண்ட்ரி இதுக்கு முன்னாடி சைனா ரஷ்யா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் வந்து செவ்வாய் கிரகத்தில் வெற்றி அடைஞ்சிருந்தாலும் இந்தியா தான் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே வெற்றி அடைஞ்ச ஒரு நாடு ஏஷியாவிலேயே முதல் அட் முதல்ல இது இது பண்ணதும் இந் இந்தியா தான் அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சந்திராயன் டூ வந்து ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் லான்ச் பண்ணாங்க அந்த சந்திராயன் டூ பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க சந்திராயன் டூவை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம நிலவை பற்றி ஒரு சில தகவல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ சேட்டலைட்ஸ் ஆர்பிட்டர்ஸ்லாம் வந்து நிலவு கணிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் இப்போ நம்ம சந்திராயன் டூவில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா நம்ம வந்து நிலவோட சவுத் போல் அதாவது தென் துருவத்துக்கு சந்திராயன் டூவை வந்து அனுப்புகிறோம் தென் துருவது வந்து ஒரு டார்க் சைட் ஆஃப் த மூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிகமாக வந்து நமக்கு தெரியாத ஒரு இடம் வந்து சவுத் போல் ஃபார் ஃபார் சைட் ஆஃப் த மூன் அந்த சவுத் போலில் ரெண்ட் நிலவில் வந்து கிரேட்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய மலை மாதிரி சில சின்ன சின்ன குண்டுகள் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஒரு அதில் ஒரு ரெண்டு குண்டுகளுக்கு நடுவில் தான் வந்து இந்த சந்திராயன் டூவோட விக்ரம் லேண்டரை வந்து லேண்ட் பண்ண போகிறாங்க லேண்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ரெண்டு கிரேட்டர்ஸ் என்னென்னா மேன்சினஸ் சி மற்றும் சிம்பிளியஸ் என் அப்படின்ற ரெண்டு கிரேட்டருக்கு நடுவில் தான் அந்த சவுத் போலில் விக்ரம் லேண்டரை லான்ச் லேண்ட் பண்ணுறதா இருந்திருந்தாங்க ஸோ இந்த சந்திராயன் டூவில் முக்கியமாக மூணு இருந்தது ஒன்று வந்து ஆர்பிட்டர் ஆர்பிட்டர் வந்து மூணை சுற்றி நூறு கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் மூணை வந்து சுற்றி வரும் இல்லை விக்ரம் லேண்டர்னு சொல்லக்கூடிய லேண்டர் வந்து அந்த ரெண்டு கிரேட்டருக்கு நடுவில் வந்து லேண்ட் ஆகும் அந்த லேண்டர் லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு ரோவர் பிரக்யான் ரோவர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரோவர் அது வந்து ஒரு ரிமோட் கார் மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் வீல் இருக்கும் அதில் அந்த ஒவ்வொரு வீலையும் வந்து ஒரு டிசி மோட்டார் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பவர் சோர்ஸ் எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் இதுக்கு ஒரு கிலோ வாட் சோலார் பேனல் விக்ரம் லேண்டருக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வாட்ஸு நம்ம ரோவருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் அந்த ரோவர் கூட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா டேரெக்டாக நம்ம இந்தியன் ஸ்லீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க்லேருந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது லேண்டர் தான் வந்து அது கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஸோ லேண்டரை வந்து நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணால் தான் ரோவரை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ரோவர் வந்து வெளில போய்
பட் இன்னும் பதினாலு நாளுக்குள்ளே நம்ம அந்த கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம்னு இஸ்ரோவில் நம்பிக்கையாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த லேண்டர் இருக்கிற இடத்த வந்து இப்போ நேற்று கண்டுபிடிச்சதாக சொல்லியிருந்திருக்காங்க அந்த ஆர்பிட்ரு மூலியமாக அந்த லேண்டர் எங்கே இருக்குன்ற தெர்மல் இமேஜை வந்து அந்த ஆர்பிட்ருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆர்பிட்ரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் மூவ் பண்ணி அந்த எக்ஸாக்டாக விக்ரம் லேண்டர் எங்கே விழுந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்து கண்டுபிடிச்சி அந்த ஆர்பிட்டர்லேருந்து லேண்டரை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா அந்த லேண்டரை கம்யூனிகேட் பண்ணி ரோவரை வந்து இயக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க கன்ஃபார்ம் இதில் சக்ஸஸ் அடைவாங்கன்னு நம்புவோம் ரோவர் சக்ஸஸ் அடைஞ்சு நம்ம வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து இதில் ஆல்ரெடி நம்ம தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் இந்த ஆர்பிட்ரு வந்து ஆர்பிட்ரு வந்து பல வேலையில் செய்ய போகுது பூமியில் நிலவில் தண்ணி இருக்கா நிலவோட அந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் அந்த ஆர்பிட்ரு கண்டுபிடிக்கும் பட் இருந்தாலும் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத வெற்றியில் இருக்குது அந்த ரோவர் வெளில வந்து சரியாக இயங்கிடுச்சுன்னா இரநூறு சதவீத வெற்றி நம்ம கிடச்சிடும் அந்த வெற்றி கிடைக்கும்னு நம்புவோம் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதோட கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புவோம் நம்ம கண்டிப்பாக சாதிப்போம் இன் இப்போ இது அது மட்டும் இல்லைனாலும் சில மூத்த விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்ம லே லேண்டர் ரோவர் மட்டும்தான் அங்கே இதாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஆர்பிட்டர் இருக்கிறதுனால இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு சில நூறு கோடிகள் செலவுலேயே வந்து ஒரு லேண்டரையும் ஒரு ஆர்பி ரோவரையும் நம்ம வந்து திரும்ப அனுப்பிச்சோன்னா அந்த ஆர்பிட்டரோட யூஸ்லேயே வந்து நம்ம திரும்ப இந்த ரிசர்ச் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம காத்திருந்து பார்க்கலாம் கன்ஃபார்ம் பதினாலு நாளுக்குள்ளே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க கம்யூனிகேஷன் நம்புவோம் இப்போ ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னா இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டில் இந்த சேட்டலைட்லாம் எதுக்கு இத்தனாயிரம் கோடி செலவில் எதுக்கு இவ்வளோ இது பண்ணிகிட்ருக்கீங்க பஞ்சத்தில் இருக்கும் சாப்பாட்டு வழி இல்லாமல் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அத்தனை பேருக்கு பாத்ரூம் இல்லை அத்தனை பேருக்கு ஸ்கூல் போல இல்லை அத்தனை பேருக்கு பஸ் ஃபெசிலிட்டி இல்லை அத்தனை பேர் கரண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க நம்ம வந்து கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றேன்னு சொல்லி வளர்ந்தவங்க அதனால் நம்ம வந்து ச அறிவியல் வந்து அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நேரு அப்படின்னு நினச்சிருந்தாருனா நமக்கு இஸ்ரோ அன்றைக்கி கிடையாது அன்றைக்கி இருந்த நெருக்கடியிலையும் இஸ்ரோ ஸோ அறிவியல் வளர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி அவர் அன்றைக்கி எடுத்த முயற்சி தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி துறையில் வந்து நம்ம நிலைத்து நிற்கிறதுக்கான காரணம் ஸோ வந்து நம்ம தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து இப்போ தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முறை பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுல தோற்று போனார்னு சொன்னாங்க அப்போ ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முறை வந்து நான் பல்பு எரியாமல் இருக்கிறதுக்கான வழிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி நமக்கு இது ஒரு பாடமாக இருக்கும் அடுத்து இந்த ஒரு சாஃப்ட் லேண்டிங்கை மட்டும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோன்னா அடுத்து இன்னும் ப பல விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் சாஃப்ட் லேண்ட் மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்தில் வீனஸில் இந்த மாதிரி அடுத்து சூரிய ஒளி சூரியனை கூட ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கான இது ஒரு மைல் கல் அடுத்து இது அடுத்து முன்னோ முன்னோக்கி போயிட்டே இருப்போம் அதுக்கு இன்னும் ஒரு சிறு சின்ன தகவல் சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்ம இன்னும் நம்மளோட காசெலாம் நிறைய போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ராக்கெட் விடுறதுக்காக நம்மளோட காசெல்லாம் நிறைய செலவு பண்ணுறாங்கன்னு நம்மளாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இஸ்ரோன்றது வந்து வெறும் ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் மட்டும் இல்லை அது வருவாயிட்டக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஆன்ட்ரிக்ஸ் கார்பரேஷன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கார்பரேஷன் வந்து ஒரு கம் ஒரு கம்பெனி அது கம்பெனி மாதிரி அது இஸ்ரோவோட மார்க்கெட்டிங் டீம் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறில் அதை ஆரம்பித்தாங்க அது என்ன அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம பல்வேறு வெளிநாடுகளில் ஒரு சின்ன சின்ன நாடுகளுக்கு சேட்டலைட் தயாரிப்பாங்க ஆனால் அவங்களால் ஒரு லான்ச் வெஹிக்கல் க்ரியேட் பண்ணி லான்ச் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்காது அந்த மாதிரி நாடுகளோட சேட்டலைட்ஸை லான்ச் பண்ணுறதுக்காக இஸ்ரோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கு நம்ம பைசா வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுக்கு லான்ச் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு சேட்டலைட்ஸ் கிட்டத்தட்ட இஸ்ரோ இது வரைக்கும் லான்ச் பண்ணியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்குமான வருஷத்தில் மட்டும் இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது கோடி இந்திய ரூபாயில் வந்து லாபம் ஈட்டியிருக்கு அந்த ஆன்ட்ரிக்ஸ் கார்பரேஷன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கார்பரேஷன் ஸோ இஸ்ரோவில் வந்து காசை வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்மளோட காசெல்லாம் வரி பண்ணலாம் போகுதுன்னு நினைக்காதீங்க கஜா புயலோ இப்போ இது தாக்கின புயலோ வந்து தா ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் தாக்கம் இல்லாமல் இருந்தது காரணம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணி அறிவியல் வளர்ச்சினால தான் வந்து மனித இனம் வந்து இவ்வளோ தூரம் முன்னேறி இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து முன்னெடுத்துக்கிட்டு போனோம் அறிவியல் அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அறிவியலில் வெற்றியோ தோல்வியோலாம் கிடையாது